வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் மொச்சக்கொட்டை தோசை ஒரு ஊத்தப்பம் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது வந்து பெங்களூர் ஆர் கர்நாடகாவில் வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இங்கே பெங்களூர் தமிழ் கல்ச்சரில் வந்து இது நம்ம நிறைய தயார் பண்ணுவோம் பெங்களூர்லேயும் செட்டில் ஆகிருப்பாங்க வந்து இது நம்ம நிறைய நிறைய தயார் பண்ணுவோம் தோசைக்கு வந்து ஒரு குழம்பு வைக்கிறாங்க அதில் வந்து வெங்காயம் இருக்காது கூண்டு இருக்காது இது ஒரு அருமையான கார குழந்தைன்னு சொல்லுவோம் தேவையான பொறுப்பு நம்ம செய்முறை பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் குழம்பு தயார் பண்ணிட்டேன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு தக்காளி பழம் தேவைப்படும் கருவாக்கில் தேவைப்படும் கொஞ்சமாக தேங்காய் பல் ஒரு சின்ன பீஸ் புளி ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் கடுகு சீரகம் மிளகு தேவைப்படும் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டீட்டெயில்ல நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பில்லோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ண என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்டுமே டீடெயில் ரெசிபி வந்து என்னோடய பிளாகில் இருக்கும் பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பில்லோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் இருக்கும் டேரக்ட் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தக்காளி பழமும் புளியை நல்லா வேக வச்சுக்கிறேன் தக்காளி பழம் அண்ட் புளி வந்து ஒரு கடாயில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுட்டோம் இது வந்து வேகிற நேரத்துக்கு வந்து நான் தேங்காய் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிட்டு நார்மலாக வந்து இங்கே பிராமின்ஸ் ஆர் ஜெயின் கம்யூனிட்டி இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க பெங்களூரில் அவங்க வந்து இந்த வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கிரேவி தயார் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்க ஏரியா வந்து இங்கே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டே இருக்குது ஒரு ஃபுல் ஏரியா அங்கே வந்து இந்த தோசை அண்ட் இந்த கிரேவி சர்வ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் வந்து தேங்காய் மசாலா வந்து நான் தயார் பண்ண சொல்கிறேன் மிக்சர் ஜாரில் வந்து தேங்காய் பல் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக மிளகு சீரகம் சேர்த்துக்க போகிறேன் மிளகு சீரகம் தாளிக்கிறது கூட யூஸ் பண்ண போகிறோங்க இது வந்து குற குறப்பாக தண்ணி விடாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு போகிறேன் நிறைய தண்ணி விடாதீங்க இதை அரைச்சி இதுக்கு நம்ம வந்து அரைச்ச பிற்பாடு இதில் வந்து நம்ம அந்த வேக வச்ச தக்காளி அண்ட் புளியும் சேர்த்து அரைக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து தக்காளி அண்ட் புளி சேர்த்து அரைக்கிறப்ப நல்லா நல்ல விழுத அரைச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளி அண்ட் புளி நல்லா வந்துருக்கு அது கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து இதில் நான் இந்த தக்காளி அண்ட் புளியை வந்து நல்லா எடுத்துக்கினேன் ஒரு ஸ்ட்ரெயினரால் நல்லா எடுத்துக்கினேன் சுத்தமாக தண்ணி எடுக்கக்கூடாதுங்க ஏன்னா மிக்சரில் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்திங்கன்னா அது நம்ம மேலெல்லாம் அடிக்கும் ஸோ பார்த்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க அந்த தண்ணி மொத்தமாக சேர்ந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம லிக்விட் வந்து குழம்பு தயார் பண்ணுறப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அந்த தக்காளி பழம் மட்டும் நீங்கள் மிக்சரில் சேர்த்து அடித்தீங்கனாக்கா அது ஈவனாக அரைப்படும் இப்போ அந்த தேங்காய் கூட குற குறப்பாக இருக்குது அது ஈவனாக வந்து அரைப்பறோம் இப்போ இது நான் வந்து நல்லா மையம் அரைச்சிக்கினேன் இது நல்லா அரைச்ச பிற்பாடு நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வந்து மல்லித்தூள் மஞ்சள் பொடி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா இது ப்ரொசீஜர் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் தயார் பண்ணணும் குழம்புக்கு இப்போ நம்ம வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஜூஸ் அந்த லிக்விட் தக்காளி பழம் ஜூஸ் வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கணும் இந்த குழம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் கரைக்க போகிறேன் அந்த மிக்சியில் மசாலா நிறைய இருக்குது பாருங்க அதில் இன்னும் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா அது சேர்த்துக்க போகிறோம் அந்த குழம்புலேயே ஸோ இப்போ இந்த குழம்பு பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம தாளித்து இந்த குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணணும் கொதிக்க விடணும் நான் தக்காளி பழம் வேக வச்ச கடையிலே வந்து நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ நான் கடுகு சேர்க்க போகிறேன் மிளகு சீரகம் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் சேர்த்து போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்காக நம்ம என்னென்ன தாளிப்போம் அதை தாளிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு அடுங்கணும் இப்போ இந்த கருவேப்பில் சேர்த்துக்கினேன் இப்போ இந்த குழம்பு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேங்க உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இந்த குழம்பு வந்து கொதிக்கி விட போகிறேன் இந்த குழம்பு வந்து முன்கூட்டியும் நீங்கள் தயார் பண்ணி எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இது அப்படி டூ வீக்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வைக்கலாம் நல்லா தாங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ரெகுலர் பொரித்த குழம்பு மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப
பரிமாறத்துக்கு ரெடியாக இருக்குது நம்ம தோசை தயார் பண்ணி இந்த குழம்பு பரிமாறலாம் இந்த தோசை இட்லி வடை அண்டு ஈவன் கோடுபலைக்கு சூடு சூடாக அங்கே கோடுபலை பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் இந்த குழம்பு தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க பணியாரத்துக்கெல்லாம் இந்த குழம்பு ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த விவிபுரம் நீங்கள் பெங்களூருக்கு வந்தீங்கன்னா விவிபுரம் சைடு நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் குழம்பு நாங்கள் சர்வ் பண்ணுவோம் குழம்பு ரெடி பண்ணியாச்சுங்கன்னா இதில் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ அழகாக மேலே என்ன மருந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் அருமையாக இருந்தது குழம்பு இப்போ நம்ம இந்த தோசை தயார் பண்ணலாம் மச்சக்கா தோசை இந்த தோசை கூட இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் இது வந்து ஒரு தோசை சாப்பிட்டா போதும் அப்படியே திம்முன்னு இருக்கும் ஒரு நல்ல ஹெவி மீல் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த தோசை தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த ஊத்தப்பத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் தோசை மாவு இட்லி தோசை மாவு ஏற்கனவே ரெசிபி காமிச்சிருக்கேன் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லைன்னு நீங்கள் வந்து ரெகுலர் ரெடிமேட் இட்லி தோசை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் மொச்சக்கொட்டை வந்து நல்லா பிதுக்கி அது வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் சோழிக்கீரை வந்து ஒரு கட்டு நல்லா ஆஞ்சி பொடியை நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் கேரட் திருவி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சமாக மல்லியலை பொடியை நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் பொடியை நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் கருவேப்பிலை பொடியை நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகாய் பொடியை நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் சீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காய்த்து ஸோ எல்லா பொருட்களும் பொடியை நிறுத்தணுங்க ஏன்னா ஊத்தப்பத்தில் வந்து நம்ம தேய்க்கிறப்போ அது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பெருசு பெருசாக அறிஞ்சிக்கினீங்கன்னா அது ஈஸியாக இருக்காது ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலா தயார் பண்ண போகிறேன் பாதி மசாலா வந்து மாவில் சேர்க்கணும் இன்னொரு பாதி மசாலா ஃபில்லிங் அதாவது அந்த டாப்பிங்க்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிதமான தீயில் ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் சீரகத்தை சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துட்டு போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கினேன் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சோழிக்கீரை சேர்த்துக்கினேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்து இந்த வெங்காயம் நல்லா லைட் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த சோழிக்கீரை கூட கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் ஸோ அது நல்லா வே இந்த மசாலாலேருந்து பாதி மசாலா வந்து நான் இந்த மாவுக்கு சேர்க்க போகிறேன் இன்னொரு பாதி மசாலா வந்து டாப்பிங் அதாவது இந்த ஃபில்லிங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இந்த மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாதி மசாலா வந்து நான் மாவுக்கு சேர்த்து போகிறேன் இப்போ இந்த மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தேவைப்பட்ட உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இன்னொரு பாதி மசாலாவில் வந்து நான் மொச்சக்கொட்டை வேக வச்சுருக்க மொச்சக்கொட்டை பச்சை மிளகா பொடியை நிறுத்தி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா கேரட் திருவி வச்சுருக்கிறது வெங்காயம் மல்லியலை கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கினேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் நம்மளுக்கு டாப்பிங் ஆர் தட் ஃபில்லிங் தோசைக்கு ஊத்தப்பத்துக்கு இந்த ரெசிபி ரெண்டு ரெசிபிலையும் யூஸ் பண்ணியிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் பொருட்கள் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் டைரக்ட் ஆகும் பிளாகில் வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி இருக்குது ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு வந்து என்னை இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸ் டு மை சோஷியல் மீடியா வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அட் த சேம் டைம் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க அந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணது நான் வந்து உங்களை இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் வந்து உங்களை நான் கண்டிப்பாக ஷவுட் அவுட் கொடுக்குறேன் நிறைய பேர் வியூவர்ஸ் காலம்னு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நல்ல கமெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் அனுப்புறது இப்போ வந்து நம்ம ஊத்தப்பா தயார் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு கரண்டி மாவு வந்து நல்லா ஹீட் பண்ண தவாவில் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் 
வந்து இது நம்ம தேய்க்க போகிறது இல்லை மேலே வந்து ஃபில்லிங் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் நல்லா திக்காக வரணும் தோசை நம்மளுக்கு ஸோ வந்து அம்மா எப்படி தயார் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஊத்த போய்ங்க தயார் பண்ணுவோம் ஸோ நிறைய அந்த ஃபில்லிங் தேவைப்படும் நான் காமிச்சிருக்க ஃபில்லிங் வந்து ஒரு மூணு தோசை வந்துட்டுங்க ஸோ உங்களுக்கு நிறைய தேவைப்பட்டால் நீங்கள் நிறைய தயார் பண்ணலாம் இது ஒரு தோசை சாப்பிட்டாலே ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா இந்த தோசையை ஃப்ரை பண்ணுறாங்க எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு தோசை அவ்வளோ நல்லா வராது ரெண்டாவது மூணாவது தோசை தான் ரொம்ப சூப்பராக வரும் இந்த பிவிபுரம் இந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து இந்த தோசை விற்கிறப்போ அவங்க நிறைய பட்டர் அண்ட் கீ சேர்க்குவாங்க நீங்கள் ஹெல்த்து பார்க்குறது இல்லை நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணுன்னா நிறைய பட்டர் அண்ட் கீ எல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாக்கா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் வந்து ஹெல்த் ரீசனுக்காக நான் வந்து அது சேர்க்கல வேறு ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நம்ம திருப்பி போட்டிருக்கோம் நம்ம மறுபடியும் திருப்ப போகிறோம் திருப்பிட்டு அந்த அடி பகுதி வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு விட போகிறோம் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு தோசை அவ்வளோ நல்லா வராது ரெண்டாவது தோசை தான் சூப்பராக வரும் இப்போ இது ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு நம்ம எடுத்து இது நம்ம பரிமாறணும் இப்போது அம்மா வந்து ரெண்டாவது தோசை கூட உங்களுக்கு நான் சுட்டி காமிக்க போகிறாங்க இந்த கிரேவி அண்ட் இந்த மாதிரி தோசை நான் வந்து விவி புரத்தில் கிடைக்கிறதுங்க எங்களுக்கு இந்த பிதுக்குன மொச்சக்காவே இங்கே பெங்களூரில் மலேஸ்வரம் அண்ட் விவிபுரம் கோர்ட்லலாம் வந்து ஹைகோர்ட் கிட்டலாம் வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் இந்த மொச்சக்கா பிதுக்குனது கரைக்கும் இந்த பருப்பு நாங்கள் வந்து இங்கே பெங்களூரில் நிறைய கன்சியூம் பண்ணுவோம் நிறைய வந்து ரெசிபீஸ்க்கு இந்த மொச்சக்கோட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டர் ஆஃப் தால் வந்து இந்த மொச்சக்கோட்டை தான் இங்கே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு பெங்களூர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த மாதிரி மொச்சக்கோட்டை சாப்பிட்றது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெங்களூர் ஆந்திராலெலாம் வந்து இந்த மொச்சக்கோட்டை யூஸ் பண்ணுறது நிறைய தான் எஸ்பெஷலி இங்கே கர்நாடகா இந்த தமிழ்நாட்டுக்காரங்க வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிருக்கவங்க ரெட்டிஸ் நைடூஸ் எல்லாம் கூட நிறைய பேர் இது தயார் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊத்தப்பம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்குங்க அது வந்து நம்ம அந்த கிரேவியோட சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அருமையாக வந்ததுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மொச்சக்கா சீசன் வந்தாக்கா இந்த மொச்சக்காவை பிதுக்கி நீங்கள் இந்த தோசை தயார் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பை